Pero kapag in-apply, ay, naputol! Ayun, naputol pala. Hey guys! Welcome to my channel! Para sa mga followers ni Catherine Bernardo at para sa mahilig sa Happy Skin Cosmetics, i-review ko sa inyo ngayon ang bagong launch ng Happy Skin na Generation Happy Skin in collaboration with Catherine Bernardo. Hindi to bayad ng Happy Skin. So, sisiguraduhin ko sa inyo na honest talaga yung review ko. Aalamin natin kung worth bang bilhin at itry itong mga products na to. Unahin sila itong Stay Fresh Pressed Powder. 499 pesos kada. Isa nito, mas mahal siya kumpara sa mga ibang powder na mamibili mo na ibang brand sa Watson, sa mga department store. Kahit na tatlong shades lang yung available, nakuha ko mismo yung talagang para sa skin tone ko. Kasi kung nakikita mo, diba, maitim ako, morena. Tapos yung mayroon ako dito, natural beige. So, nung iniswatch ko siya sa bandang pang ako, ang maganda kasi parang ano siya, nag-disappear. Ang hindi ko naman nagustuhan dito, masyado siyang light. Uh, kung halimbawa, estudyante ka lang, or yung skin mo naman walang masyadong mga chismis, okay to. Kasi nga, natural lang siya. Pero kung katulad ko naman na may mga acne scars, may mga pores, may mga dark spots, hindi siya masyadong okay kasi hindi siya nakaka-cover. Ginamit ko to ng powder lang talaga kasi wala naman silang foundation. So, dinaretso ko lang powder lang. Hindi siya nakaka-cover ng mga dark spots, ng mga pores, ng mga acne scars. So, itong ganitong powder para lang to sa, kung gusto mo lang maging fresh, kung ayaw mo lang maging oily. Pero kung ang issue mo, mga dark spots, ayan, katulad ko may mga imperfection ka, hindi siya masyadong okay kasi hindi siya nakaka-cover. Eyebrow pen, hindi ko siya nagustuhan. 399 pesos to. Medyo mahal siya kasi minsan gumagamit ako ng mga Daiso lang na 88 pesos tapos okay naman. Pero hindi yun pen. Um, eyebrow pencil na regular lang. Ito pen siya. Yung para siyang eyeliner pero para siya sa kilay. Hindi ko siya nagustuhan kasi napaka light niya tapos ang nipis-nipis pero ang haba nung brush niya. So ang hirap niyang i-control. Parang hindi ko talaga maintindihan. Parang mas okay sana kung eyebrow pencil na lang talaga yung nilabas nila para mas uh, pulido yung pagkakagawa. Ito kasi, sa sobrang light niya, parang feather lang. Pero kung halimbawa, yun nga, maganda naman na yung eyebrows mo, tapos gusto mo lang enhance, okay to kasi parang uh, ma-achieve mo yung uso ngayon na feathery na eyebrows lang. So, natural lang. Pero ako kasi, mas gusto ko yung talagang pulido na gawang-gawa yung eyebrows ko. Napakanipis kasi, tapos ang watery ng liquid sa loob. Tingin ko nga ito parang mabilis siya maubos. So, baka mamahalan ka sa 399 pesos. Kung gusto mong i-collect, okay lang. Pero kung naghahanap ka ng magandang pangkilay, skip mo to kasi hindi ko siya nagustuhan. Extra Drama Volumizing Mascara. 499 pesos kada. Isa nito, black yung meron ako. Nung nag-attend ako nung launch nito, andun si Catherine Bernardo. Tapos ang sabi niya, maselan daw talaga siya sa mascara. Yun kasi gusto niya um, hindi clumpy, tapos hindi watery. Ito, kahit na mas mahal siya sa ibang mga mascara na pwede mong bilhin sa Watson, sa mga department store. Ang nagustuhan ko dito kasi, yun nga, totoo naman si Catherine Bernardo. Hindi siya watery, tapos hindi siya clumpy. Tapos nung sinubukan ko, nakaka-lengthen at saka nakaka-volumize din siya. Hindi din siya mahapdi sa mata. Yun nung pinaka nagustuhan ko sa line ng Generation Happy Skin. Wala silang mga strong scent, hindi mahapdi sa balat. Talagang magiging happy lang yung skin mo. Okay siya, maganda din yung packaging. Pero yun nga, kung talagang concern ka sa budget, mahal talaga yung mga products nila. Pero in terms of the wand, okay naman siya. Maganda yung mga bristles. Hindi siya yung parang may mga bristles kasi ng mascara na crisscross. So parang ang gulo ng mascara mo after. Ito maganda kasi maayos na maayos na nakatayo lang. Tsaka naka-curl and naka-volumize yung mga eyelashes mo. My lips but better. Ultra matte lippy. Ang meron akong shade Authenticity. 399 pesos kada. Isa nito. Nipis lang siya sa loob. Tapos... In fairness, mahaba naman. So, tingin ko tatagal naman siya. Ayan, ganyan siya kahabak. Ito yung kulay niya kapag in-apply. Pigmented, makulay. Tapos, napakadali niyang i-glide. Napansin ko lang na medyo magkaiba yung kulay niya kapag nasa lalagyan pa. Tapos, kapag in-apply mo na. Kasi, ba diba, dito, uh, dark brown siya. Pero, kapag in-apply, ay, naputol. Ayun, napuputol pala siya. Ayan nga. So, dun sa lalagyan, kasi dark brown siya. Pero, kapag nilagay mo, para nagiging 
pink siya ng konti. Tapos, hindi din siya long-lasting. Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Sa lahat ng products ng Generation Happy Skin, ito yung pinakamura. Kasi, 299 pesos lang siya. Water yung consistency niya. Sabi ko dati, hindi ako fan talaga ng mga water lip tint. Kasi, para lang siyang wala. Ako kasi, uh, medyo dark lips ako kahit na hindi ako nagsusmoke. Uh, talagang natural na yon. So, kapag water yung lip tint ko, hindi siya masyadong halata. Kaya, uh, mas gusto ko yung mga creamy sana, yung mga pigmented. Kung esodyante ka, or kung gusto mo lang na pang everyday, okay to. Kasi nga, light lang siya. Tapos, ang nagustuhan ko siya, kahit ilagay mo siya sa lips mo, hindi siya napupunta sa ipin mo. Kasi may mga ganun ako na try na lip tint na pag nilagay mo, tapos nag-smile ka, pulang-pula na yung ngipin mo. So, ito, hindi siya ganun. Ang shade na mayroon na dito, serene. Kapag in mo sa balat mo or sa lips mo, dark red siya. Tapos, kapag um, in-absorb in na, nagiging light na. Tapos, Sobrang bango niya. Para siyang candy na ang tamis. Tapos fruity yung scent niya. Pero hindi nakakahilo. Tapos walang mapait na lasa. Kasi yun yung mga ayaw ko sa water lip tint or sa ibang lip tint. Kapag may lasa na mapait, ito wala. So okay siya. Instant Glow Long Wear Powder Blush. Ang meron ako dito, love. 399 pesos din siya. Mahal din. Pero ang nagustuhan ko kasi, at least honest sila, meron kasing mga blush or mga ibang makeup na parang papag papaasahin ka na ang laki ng container. Tapos pagbukas mo ang liit lang. Ito at least honest kasi ba diba? ah okay, maliit lang siya kasi maliit yung container. So pagbukas mo, ayan, halos same size lang yung blush. Tapos meron na siyang kasama kasamang mirror. Pero wala siyang kasamang sponge, wala din kasamang brush. So, kailangan meron ka ng sarili mo bago mo ito magamit. Napansin ko din na hindi long lasting. So, kapag pinawisan ka or kapag nasa labas ka, kailangan mo itong i-retouch kasi medyo nawawala na yung color niya. Tapos, yun nga, medyo mahal. 399 pesos. Pero at least, honest sila, ba diba, na maliit yung container. Maliit din yung laman. nagustuhan mo tong review ko ng Catherine Bernardo Cosmetics with Happy Skin. Okay naman sila yung powder, yung tint, yung mascara. Pero itong tatlo, yung blush, yung matte lippy at saka yung eyebrow pen, hindi ko masyadong nagustuhan. So, hindi ko mare-recommend. Pero itong tatlo, um, nabalitaan ko favorite din to ni Catherine Bernardo. Yung powder, okay siya kasi talagang sakto sa skin tone ko. Yung lip tint naman, affordable, 299 pesos kumpara sa iba. Tapos itong mascara, okay naman siya. Okay yung performance niya. Hindi clumpy, hindi watery, tsaka nakaka-volumize talaga. Kung gusto mo pang makita yung mga ibang videos ko, please check out my channel. And don't forget to subscribe for more tutorials, reviews, and vlogs. So, see you next time. Bye-bye!